এখন দেখব সম্ভাবনা চার নম্বর সৃজনশীলটি চার নম্বর সৃজনশীল একটু ভালো করে দেখো বলা হয়েছে চল্লিশ থেকে ষাট পর্যন্ত ক্রমিক নম্বর দেওয়া টিকিটগুলো ভালোভাবে মিশে একটি টিকিট দৈবভাবে নেওয়া হলো ক বলা হয়েছে টিকিটটি আর্ট দ্বারা বিভাজ্য হওয়ার সম্ভাবনা নির্ণয় করো এরপর বলা হচ্ছে টিকিটটি মৌলিক নয় এবং ছয় দ্বারা বিভাজ্য হওয়ার সম্ভাবনা নির্ণয় করো টিকিটটি বিজোর অথবা পাঁচের গুণিতক হওয়ার সম্ভাবনাটা নির্ণয় করতে হবে তাহলে এখন আসো চল্লিশ থেকে ষাট পর্যন্ত ক্রমিক তার মানে সিরিয়ালি তোমাকে লিখতে হবে ক্রমিক চল্লিশ একচল্লিশ বিয়াল্লিশ আপ টু একবারে সিক্সটি পর্যন্ত এগুলোর মধ্যে যেগুলো আট দ্বারা বিভাজ হবে সেগুলো তোমাকে সম্ভাবনাটা নির্ণয় করতে হবে তো বন্ধুরা আসো দেখো আমরা কিভাবে এটা সমাধান করছি ক নম্বরে যখন সমাধান করবে অবশ্যই অবশ্যই তোমাকে চল্লিশ থেকে ষাট পর্যন্ত ক্রমিক নম্বরগুলো লিখে নিতে হবে তাহলে আমি লিখি চল্লিশ থেকে ষাট পর্যন্ত ক্রমিক নম্বরগুলো হল দেখো এখানে চল্লিশ থেকে ষাট পর্যন্ত তাহলে চল্লিশ একচল্লিশ বিয়াল্লিশ এইভাবে একবারে ষাট পর্যন্ত লিখতে হবে তাহলে এখন আসো চল্লিশ থেকে ষাট পর্যন্ত আমরা ক্রমিক যে সংখ্যাগুলো সেগুলো আমরা লিখে ফেলেছি এখন তাহলে মোট সংখ্যা কয়টা হবে চল্লিশ সহ ধরতে হবে চল্লিশ থেকে ষাট পর্যন্ত তাহলে বিশ এবং চল্লিশ সহ ধরলে হবে একুশটি তাহলে এখন লিখব মোট সংখ্যা এটাকে আমরা সমগ্র সম্ভব ফলাফল বলবো একুশটি ওকে এখন টিকিটটি আট দ্বারা বিভাজ্য তার মানে আট দিয়ে যেগুলোকে ভাগ করা যাবে আট দিয়ে কাকে কাকে ভাগ করা যাবে তাহলে দেখো আট দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যা হল আট দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যা হল তাহলে আট দিয়ে কাকে কাকে ভাগ যাবে সেই সংখ্যাগুলো হচ্ছে পাঁচ আটা চল্লিশ এরপরে আটচল্লিশ এরপর হচ্ছে ছাপ্পান্ন বন্ধুরা কয়টা পাইলাম তিনটা দেখো এই তিনটি সংখ্যাকে শুধু আট দিয়ে ভাগ যাবে তাহলে আমরা সম্ভাবনা কি লিখব অতএব লিখব কি টিকিটটি আট দ্বারা বিভাজ্য হওয়ার সম্ভাবনা ওকে হওয়ার সম্ভাবনা অনুকূল ফলাফলকে তার সমগ্র ফলাফল দিয়ে ভাগ দিলাম ওয়ান বাই সেভেন ওকে এটা কি আমরা বলবো কি আট দ্বারা বিভাজ্য হওয়ার সম্ভাবনা ওয়ান বাই সেভেন এখন আসো খ নম্বরে টিকিটটি মৌলিক নয় এবং ছয় দ্বারা বিভাজ্য তাহলে প্রথমত আগে আসো আমরা বের করব এই জাতীয় যদি কোনো অঙ্ক থাকে প্রথমত আগে বের করে নিব টিকিটটি মৌলিক যেহেতু নয় বলছে তারপরে মোট সম্ভাবনা থেকে বাদ দিয়ে দেব সর্বোচ্চ সম্ভাবনা থেকে তার মানটা বাদ দিয়ে দেব তাহলে খ নম্বরে টিকিটটি মৌলিক নয় মৌলিক নয় তাহলে এখন মৌলিক সংখ্যাগুলো কি কি সেটা আমাকে বের করতে হবে খ নম্বর সমাধানের ক্ষেত্রে আসো খ এখন ক হতে আমরা আর এই সংখ্যাগুলোকে তুলব না হ্যাঁ আমরা লিখব ক হতে প্রাপ্ত মোট ফলাফল মোট ফলাফল দ্যাট ইজ যেটাকে বলি আমি সমগ্র সম্ভব ফলাফল কয়টা পেয়েছি একুশটা এরপরে দেখো এখানে মৌলিক কারা কারা মৌলিক তাহলে আমরা লিখি মৌলিক সংখ্যাগুলো মৌলিক সংখ্যাগুলো কারা কারা মৌলিক হবে ওকে যেমন মৌলিক হচ্ছে সেই সকল সংখ্যা যাদের এক এবং ওই সংখ্যা ব্যতীত আর কোনো উৎপাদক বা গুণনীয় থাকবে না যেমন কি কি আছে একচল্লিশ তেতাল্লিশ সাতচল্লিশ তিপ্পান্ন আর হচ্ছে এখানে উনষাট ওকে তাহলে এইখানে আমরা পাইলাম একচল্লিশ তেতাল্লিশ সাতচল্লিশ তিপ্পান্ন উনষাট সমান সমান কয়টি পাইলাম বন্ধুরা পাঁচটি ওকে তাহলে টিকিটটি মৌলিক হওয়ার সম্ভাবনা ঠিক আছে মৌলিক হওয়ার সম্ভাবনা মৌলিক হওয়ার সম্ভাবনা ফাইভ বাই একুশ এটা হচ্ছে মৌলিক হওয়ার সম্ভাবনা এখন যেহেতু প্রশ্ন বলছে মৌলিক নয় তাইলে কি করবে মৌলিক না হওয়ার সম্ভাবনা অতএব মৌলিক 
না হওয়ার সম্ভাবনা সবসময় মনে রাখবে এরকম যদি কোনো অঙ্ক থাকে তাহলে সম্ভাবনা সর্বোচ্চ মান থেকে আমরা বাদ দিয়ে দেব ওকে একুশ একুশ একে একুশ পাঁচ তাহলে একুশ থেকে আমি যদি পাঁচ বাদ দিই ষোলো বাই টোয়েন্টি ওয়ান তাহলে দেখো কেন এখানে এক বাদ দিলাম এক থেকে বাদ দিলাম আমরা জানি একটা সম্ভাবনা সর্বোচ্চ মান হচ্ছে এক এবং সর্বনিম্ন শূন্য তাহলে শূন্য থেকে একের মধ্যে সম্ভাবনার মানগুলো বিদ্যমান থাকবে ওকে এখন মৌলিক না হওয়ার সম্ভাবনা আমরা পাইলাম এবং ছয় দ্বারা বিভাজ্য তাহলে আমাদের এখন দেখতে হবে এই যে একুশটি সংখ্যা আছে এই একুশটি সংখ্যার মধ্যে কারা কারা ছয় দ্বারা বিভাজ্য হবে যেমন ক নম্বরে আট দ্বারা বিভাজ্য হয়েছিল ঠিক সেমভাবে খ নম্বর অঙ্কে ছয় দ্বারা বিভাজ্য কারা কারা আছে সেটা বের করে নিব আমরা তাহলে ছয় দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যা ওকে বিভাজ্য সংখ্যা তাহলে ছয় দ্বারা বিভাজ্য দেখো ছয় কা কাদের কাদেরকে দিয়ে ভাগ যাবে যেমন বিয়াল্লিশকে যাবে প্রথমত বিয়াল্লিশ এরপরে ছয় আটে আটচল্লিশ ছয় নয়ে চুয়ান্ন আর কি ষাট তাহলে আমরা পাইলাম কয়টা চারটি এই চারটি হচ্ছে ছয় দ্বারা বিভাজ্য হবে তাহলে অতএব সম্ভাবনা কি অতএব ছয় দ্বারা বিভাজ্য হওয়ার সম্ভাবনা তাহলে সম্ভাবনা কি পাচ্ছি ফোর বাই একুশ এই চার বাই একুশ হচ্ছে ছয় দিয়ে বিভাজ্য হওয়ার সম্ভাবনা এখন বন্ধুরা দেখো প্রশ্নের মধ্যে একসাথে যুক্ত করেছে টিকিটটি মৌলিক নয় এবং ছয় দ্বারা বিভাজ্য হওয়ার সম্ভাবনা নির্ণয় করো যখন এরকম বলবে এবং থাকবে তখন আমরা কি করব এই মৌলিক নয় সম্ভাবনা এবং ছয় দ্বারা বিভাজ্য সম্ভাবনা গুণ করে দিব তাহলে আমরা লিখব অতএব টিকিটটি মৌলিক নয় এবং ছয় দ্বারা বিভাজ্য হওয়ার সম্ভাবনা হওয়ার বা হওয়ার সম্ভাবনা লিখে দাও হওয়ার সম্ভাবনা ওকে সম্ভাবনা তাহলে কত এই যে দেখো ষোলো বাই একুশ ইন্টু চার বাই একুশ তাহলে উপরে দেখো ষোলো আট চার গুণ করে নিবে আর একুশ একুশ গুণ করে নিবে ফোর ফোর ওয়ান এটি হচ্ছে সম্ভাবনা তাহলে বন্ধুরা প্রথমে একটু তোমাদের কাছে দুঃখ প্রকাশ করছি আসলে আমার লেখা একটু বাজে তাই তোমাদেরকে বলছি তোমরা অবশ্যই ভিডিওটিকে পজ দিয়ে দেখবে এবং আমি প্রত্যেকটা ওয়ার্ডকে বলে দিচ্ছি হ্যাঁ যেমন এটা হওয়ার সম্ভাবনা এইভাবে তোমরা একটু দেখে নেবে আমার মূল টার্গেট হচ্ছে তোমরা আসলে বুঝতে পারো কি না সেটা এবং ইনশাল্লাহ চেষ্টা করলে মনে লেখাগুলোকে বুঝতে পারা যাবে হ্যাঁ এরপরে আসব গ নম্বর এখন দেখব টিকিটটি বিজুর অথবা পাঁচের ভূমিতে হওয়ার সম্ভাবনা এখন এইখান থেকে প্রথমত বের করে নিব কারা কারা বিজুর আছে এবং পাঁচের গুণিত কারা কারা আছে গ নম্বরে দেখো আমরা দেখছি যে টিকিটটা বিজুর এবং হচ্ছে পাঁচের গুণিত কিভাবে হবে তাহলে গত দেখো আমরা দেখব যে আসলে এই সংখ্যাগুলোর মধ্যে বিজোরও থাকবে অথবা পাঁচ দ্বারা বিভাজ্য হবে তাহলে বীজ অথবা পাঁচ দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যা হল কারা কারা আছে আমরা একটু দেখে নেই সংখ্যাগুলো যেমন চল্লিশ চল্লিশ কি জোর সংখ্যা কিন্তু সে বিজন না কিন্তু কি হলো সে পাঁচ দ্বারা বিভাজ্য হলো তাই আমরা চল্লিশকে গ্রহণযোগ্য মান হিসেবে নিব একচল্লিশ একচল্লিশ কি বিজোর বাট সে পাঁচ দ্বারা বিভাজ্য নেই তাতেও কোনো সমস্যা নেই বিয়াল্লিশ একই জোর এবং জোর হলে তো পাঁচ দ্বারা বিভাজ্য হচ্ছে না কিন্তু বিজোরও না তাই বাদ তেতাল্লিশ তেতাল্লিশ কি বিজোর কিন্তু সে পাঁচ দ্বারা বিভাজ্য নেই কোনো সমস্যা নেই চুয়াল্লিশ হবে না পঁয়তাল্লিশ ওকে এইভাবে মানগুলো লিখবে তারপরে দেখো পঁয়তাল্লিশের পরে কি আছে সাতচল্লিশ সাতচল্লিশের পরে কি আছে উনপঞ্চাশ উনপঞ্চাশ হবে পঞ্চাশ পঞ্চাশের পরে একান্ন একান্নের পরে তিপ্পান্ন দেখো পঞ্চান্ন এরপরে সাতান্ন উনষাট এবং ষাট ওকে এই যে সংখ্যাগুলো বিজোরও অথবা পাঁচ দ্বারা বিভাজ্য এর ভিতরে এমন সংখ্যা আছে যেটা জোর কিন্তু বিজোর নয় যেমন চল্লিশ চল্লিশ কি জোর 
বাট সে এই কন্ডিশনটাকে মানতেছে মানে কমন আনকমন সব নিতে হবে ওকে তাহলে কয়টা পেলাম আমরা তেরোটি কয়টা সংখ্যা পেলাম এখানে তেরোটি তাহলে এই তেরোটিকে বলবো আমরা অনুকূল ফলাফল আর মোট সংখ্যা কতটি বন্ধুরা এখানে মোট সংখ্যা হচ্ছে একুশটি তাহলে আমরা এখানে লিখে ফেলি মোট সংখ্যা একুশটি তাহলে আমরা সম্ভাবনা বের করে ফেলি সম্ভাবনা কি ছিল টিকিটটি টিকিটটি বিজোর অথবা পাঁচ দ্বারা বিভাজ্য হওয়ার সম্ভাবনা তাহলে এই ক্ষেত্রে আমরা অনুকূল ফলাফলকে তার সমগ্র ফলাফল দিয়ে ভাগ দিলাম এটাই হচ্ছে গ নম্বর অঙ্ক তো ইনশাল্লাহ তোমরা চেষ্টা করবে সবগুলি সমাধান করতে পারবে দেখো এক্ষেত্রে এখানে ক নম্বর সমাধান হ্যাঁ এখানে খ নম্বর সমাধান এইটা পুরোটাই হচ্ছে খ সমাধান আর এটা হচ্ছে গড় সমাধান তো তোমরা অবশ্যই ভিডিওটিকে পজ দিয়ে দেখার চেষ্টা করবে আর হোম টিউটরের সঙ্গে থাকবে তোমাদের প্রয়োজনীয় সকল অঙ্কের সমাধানগুলো তোমরা পাবে ধন্যবাদ